వృద్ధాప్యం ఈ వృద్ధాప్యం కొంతమందికి వరం అయితే కొంతమందికి శాపంగా పరిణమిస్తుంది అనేక మంది తమ జీవితాల్లో చిన్న వయసు నుండి ఉద్యోగాలు చేస్తూ వ్యాపారాలు చేస్తూ జీవితంలో వ్యవసాయం చేస్తూ ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటూ జీవన సమరాన్ని చేసి నానా కష్టాలు పడి కష్టపడి కష్టపడి మేము ఒక రిటైర్మెంట్ వయసు వచ్చేటప్పటికి ఆరాంగా ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా జీవితాన్ని జీవిస్తాం ఆ రోజున మా పిల్లలు చూసుకుంటారు అన్ని బాధ్యతలు మాకు చాలా అద్భుతమైన ఒక కలల స్వప్నాన్ని సౌధాన్ని చూస్తామని ఎంతోమంది అనుకుంటారు అయితే కొంతమందికే అది కొంతమందికి స్వప్నంగా మిగిలిపోతుంది కొంతమందికి వాస్తవ జీవితంలోకి వస్తుంది కొంతమందికి వరం అయితే కొంతమందికి శాపం అవుతుంది వృద్ధాప్యంలో కూడా మనం అనేక సమస్యలను చూస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేసే పిల్లలు పెద్ద పెద్ద చదువులు చేసి చదివి విదేశాలకి తరలి వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోకపోవటం కొంతమంది డబ్బు మాత్రమే పంపించి ప్రేమని వాత్సల్యాన్ని పంచలేకపోవటం కొంతమంది ఆ డబ్బు కూడా పంపించకపోవటం పూర్తిగా మర్చిపోవటం నిర్లక్ష్యం చేయటం ఊర్లో ఉన్న అమ్మ నాన్నని కనీసం వారానికి పది రోజులకు కూడా ఒక్కసారి వెళ్ళి అమ్మ ఎలా ఉన్నావు నాన్న ఎలా ఉన్నావని పలకరించని బిడ్డలు ఈనాడు ఈ సమాజంలో కొక్కొల్లలు అంతెందుకు ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ అమ్మ నాన్న ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ కూడా రోజు మొత్తం పరుగు పందెం లాంటి జీవితం గడుపుతూ అమ్మని నాన్నని నీకేం కావాలమ్మా మందులు కావాలా బోంచేసావా వేలకి తీసుకుంటున్నావా నీకేమన్నా అవసరాలు ఉన్నాయా అని వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు కూడా పలకరించని బిడ్డలు సో అనేక రకాల తెగలు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం బాంధవ్యాలు తగ్గిపోతున్నాయి ఒక బాండేజీ తగ్గిపోతుంది మొరల్ బిల్ట్ తగ్గిపోతుంది ఎమోషన్స్ తగ్గిపోతున్నాయి యాంత్రిక జీవితం పెరిగిపోతుంది మనిషితో మాట్లాడేదానికన్నా మనిషికి ప్రేమ వాత్సల్యం చూపించేదానికన్నా మనిషి జీవన సమరంలో పరుగులు తీయడం ఆ తర్వాత ఏమాత్రం కొంచెం ఖాళీ దొరికిన సెల్ ఫోను ఆండ్రాయిడ్ ఫోను ల్యాప్టాపు టీవీ కంప్యూటర్ ఈ విధంగా యాంత్రిక జీవితం గడపడం అలవాటైపోయిన ఈ రోజున వృద్ధులకు ఆసరా వాళ్ళ గత కాలపు జీవిత అనుభవాలను నెమరేసుకునేది ఎవరు వాళ్ళు ఎవరితో షేర్ చేసుకోవాలి ఎవరు పట్టించుకుంటున్నారు మీ అనుభవాలు కావాలి మీ ఆసరా మాకు కావాలి మీ దీవెన్లు కావాలి మీ యొక్క అనుభవ పాఠాలు మాకు కావాలి అనే పిల్లలు ఎంతమంది ఈ రోజున సో ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో బాధలు వృద్ధాప్యంలో చూస్తున్నాం జీవిత భాగస్వామిని కోల్పోవటం ఆ వయసు వచ్చాక అతి దుర్భరమైన జీవితం పిల్లల నిర్లక్ష్యం మరొక ధారణ ఆ కృంగిపోయిన జవసత్వాలు ఆర్థిక కృంగుబాటు భవిష్యత్తు అంధకారం ఇవన్నీ కూడా అవరోధాలి మరి ఈ వృద్ధాప్యంలో అన్నీ బాగున్నా కూడా కొంతమందికి అనేక రకాల సమస్యలు మధుమేహం రక్తపోటు గుండె జబ్బులు క్యాన్సర్ లాంటి జబ్బులు ఎన్నో కబలిస్తున్నాయి అవి నిమిషం మనిషిని ప్రశాంతతకు గురి ఉండకుండా వేధిస్తున్నాయి ఇలాంటి వేధింపులు కూడా మనం చూస్తున్నాం శారీరకమైన జబ్బులు మానసికమైన జబ్బులు అసలు వృద్ధాప్యంలో మానసికమైన జబ్బులు ఏమి ఉంటాయి సార్ ఉంటాయి వృద్ధాప్యంలో కూడా మానసికంగా జబ్బులు ఉంటాయి డిప్రెషన్ కామన్గా ఉంటుంది ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం డిప్రెషన్ గురించి యాంగ్జైటీస్ ఉంటాయి సైకోసిస్ ఉంటుంది లేట్ ఆన్సెట్ స్కిజోఫ్రీనియా ఉంటుంది మరి వీటితో పాటు ముఖ్యంగా వృద్ధాప్యంలో కనిపించే డిమెన్షియా ఈ డిమెన్షియా ఏంటి ఈ డిమెన్షియా రకరకాల డిమెన్షియాలు ఉంటాయి ఆల్జిమర్స్ డిమెన్షియా నాన్ ఆల్జిమర్స్ డిమెన్షియా సినైల్ డిమెన్షియా ప్రీసెనైల్ ప్రీసెనైల్ డిమెన్షియా మల్టీ ఇన్ఫాక్ డిమెన్షియా అనే బ్రెయిన్లో అనేక కారణాల వల్ల వచ్చే డిమెన్షియా అసలు డిమెన్షియా అంటే ఏంటి మన మెదడు నాడీ కణజాలం రోజు రోజుకి కణజాలం నశించిపోతూ మెదడు కృషించిపోవటం దాని పరిణామం తగ్గిపోవటం సో ఇది క్లినికల్గా ఆ వ్యక్తిలో ఎలా కనిపిస్తుందంటే జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతుంది నిదానంగా కొన్ని మాసాలుగా కొన్ని సంవత్సరాలుగా తన జ్ఞాప జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోయి ఇప్పుడు ఈరోజు ఉదయం నిన్న జరిగిన విషయాలు మర్చిపోయి గత కొన్ని మాసాలుగా మర్చిపోయి ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ల క్రితం గుర్తున్న విషయాలను కూడా మర్చిపోయి కనీసం తన పిల్లల పేర్లు బాంధవ్యం రిలేషన్ మర్చిపోయి భార్యను మర్చిపోయి భార్య పేరును మర్చిపోయి 
తన సొంత పేరును కూడా మర్చిపోయి ఎక్కడైనా పొరపాటు నా ఊరు కానీ ఊరిలో రోడ్డు కానీ రోడ్డులో ఆ వ్యక్తిని ఏమరపాటుగా వదిలేస్తే అతని పేరు చెప్పుకోలేక అడ్రస్ చెప్పుకోలేక చిన్న పిల్లవాడు సంతలో తప్పుబడిపోతే ఎలా ఎతుక్కోవాల్సి వస్తుందో అలా ఈ డెమెన్షియా తీవ్రంగా ఉన్న వ్యక్తుల్ని మనం చిన్నపిల్లవాడిని ఎత్తుక్కోవాల్సిన అలాగా ఎత్తుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఒక్క జ్ఞాపశక్తి నా వీళ్ళల్లో తగ్గేది అంటే జడ్జిమెంట్ తగ్గిపోతుంది ఎమోషన్స్ వేరీ అవుతున్నాయి ఇంపల్సివ్గా తయారవుతున్నారు అంటే ప్రదేశాలు గుర్తించలేరు ఎక్కడ యూరిన్ పోసుకోవాలి ఎక్కడ స్నానం చేయాలి ఎక్కడ మలమూత్రాలు విసిరి చార్చాలి తెలియకుండా పోతుంది బట్టల్లో చేసేసుకుంటారు చిన్నపిల్లల్లాగా అలాగే కోపం చిరాకు ఉద్రేకం ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే తా తాము గుర్తించలేకపోతున్నానన్న ఫీలింగ్ తనల్ని బాధిస్తూ ఉంటుంది మరి వివేచన శక్తి జడ్జిమెంట్ తగ్గిపోయి ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో కూడా తెలియని పనులు చేయటం అనేది జరుగుతుంటుంది ఒక్కోసారి డ్రస్ లేకుండా బయటకు వచ్చేస్తుంటారు అలాగే ఈ సెక్షువల్ ఇంపల్సెస్ కూడా డిసిన్హిబిటెడ్గా ఉంటాయి అంటే ఆ వయసులో ఏదో చేయాలని కాదు ఆ లైంగిక ఉద్రేకం ఎంతో చొప్పబడిపోయిన ఆ వయసులో ఈ డిసిన్హిబిటెడ్ బిహేవియర్ అంటే వాళ్ళలో ఉన్న ఈగో సూపర్ ఈగో అనేది తగ్గిపోయి సప్రెస్ అయ్యి వాళ్ళు అనవసరంగా వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద చేతులు వేయటం ఆ తిట్లు తినటం తన్నులు తినటం కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఇన్ని రకాల సమస్యలు వృద్ధాప్యంలో ఒక రకంగా డిమెన్షియా అంటే ఒక చిన్న పిల్లవాడు మెదడు ఉన్నప్పటికీ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా పద్దెనిమిది ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కాండక్ట్ పర్సనాలిటీ అనేది ఎక్వైర్ చేసుకుని బాహ్య ప్రపంచం నుండి అనేక విషయాలని తన మెదడులో ప్రోధిపరుచుకుని ఒక విజ్ఞానవంతుడై అనేక డిగ్రీలు తీసుకోవటం జరుగుతుంది అది లెర్నింగ్ కానీ డిమెన్షియాలో ఈ సంపాదించుకున్న లెర్నింగ్ ఇంటెలెక్చువాలిటీ మెమరీ అన్నీ కూడా రెగ్రెషన్లోకి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి చిన్నగా అవి తగ్గిపోయి తగ్గిపోయి ఒక చిన్న పిల్లవాళ్ళ తయారవటం జరుగుతుంది మరి ఈ డెమెన్షియా పేషెంట్ని గుర్తించినప్పుడు వాళ్ళని కసురుకోవటం తిట్టుకోవటమో వయసు వల్ల ఏదో జ్ఞాపకం కోల్పోతున్నాడు అనుకోవటం కన్నా ముందు సైకియాటిస్ట్ని కానీ న్యూరోఫిజిషియన్ని కానీ కలిసి ఈ సమస్యని ఏకరోపరిస్తే వాళ్ళకి ముందు కొన్ని రకాల టెస్ట్లు అలాగే బ్రెయిన్ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయించి అసలు ఏ రకమైన డిమెన్షియా అనేది మనం తెలుసుకుని దానికి తగ్గ విధంగా ట్రీట్మెంట్ని సాగిస్తే ట్రీట్మెంట్లో కూడా దీనికి డెమెన్షియా చనిపోయిన నాడీ కణజాలాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చేదానికి ఏం లేవు అట్లీస్ట్ డెమెన్షియాని కొంత ప్రోగ్రెస్ని అరెస్ట్ చేయటము నిదా ఆ డెమెన్షియా నిదానించటము జరిగే విధంగా కొన్ని మందులు వాడటం మరి అలాగే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఫ్యామిలీకి కుటుంబానికి ఇది జబ్బు వల్ల చేస్తున్నాడు ఈయన కావాలని చేయటం లేదు ఈయన ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించడం అనేది ఇది వ్యాధి వల్ల మెదడు క్షీణించడం వల్ల అనేది విశ్వపరిచి వాళ్ళు ఎడ్యు ఎడ్యుకేట్ చేసి కౌన్సిల్ చేసి ఆ వ్యక్తి ఆ తండ్రి ఆ తాత ఆ అమ్మమ్మ నాయనమ్మ వాళ్ళ మీద వాళ్ళకున్న గౌరవ సంబంధమైన బాంధవ్యాన్ని నిలిపే ప్రయత్నం చేయటం జరుగుతుంది కుటుంబం యొక్క ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అవసరం వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రేమ ఆదరణ అభిమానం డెమెన్షియా వచ్చిన పేషెంట్లకి మామూలుగా కన్నా ఎక్కువ కావాలి వాళ్ళకి కేర్ ఇవ్వాలి చైల్డ్ కేర్ ఇచ్చినట్లుగా ఇవ్వాలి మరి వాళ్ళని ఎక్కడ తప్పిపోకుండా కొత్త ప్రదేశాలు కాకుండా వాళ్ళకి అనువైన ప్రదేశాలు వాళ్ళు గుర్తెరిగిన ప్రదేశాల్లో ఉంచటం ఎవరో ఒకళ్ళు వాళ్ళకి తోడు ఉండటం ఆఖరికి రాత్రిపూట కూడా పూర్తి చీకటి కాకుండా ఒక చిన్న డిమ్ లైట్ లాంటిది లైట్ని ఏర్పాటు చేయటం తోడు ఎవరో ఒకళ్ళు ఆత్మీయులు వాళ్ళతో నిద్రించటం పడుకోవటం మరి అలాగే వాళ్ళు మర్చిపోయిన విషయాలని చిన్నగా ప్రతి విషయాన్ని చిన్నపిల్లవాడికి అరటిపండు వలిచిపెట్టినట్టుగా ఎలా అయితే మనం విశదీకరించి చెప్తామో అలా వీళ్ళకి చెప్పటం అలాగే వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పలానా వ్యక్తిని ఈయనెవరో చెప్పు మర్చిపోయావా ఈయనెవరో చెప్పు మర్చిపోయావా అని హింసించకుండా వాళ్ళ మెదడిని ఫజిలికి గురి చేసి ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఇదిగో మీ మేనమామ కొడుకు పలానా సాంబశివరావు గారు మీ మేనమామ కొడుకు సాంబశివరావు గారు అని వాళ్ళకి మర్చిపోయిన విషయాలని పిల్లవాడి గుర్తు చేసినట్లుగా గుర్తు చేసి వాళ్ళని ఇంప్రూవ్ చేయటానికి వాళ్ళకు ఒక ఎమోషనల్ సపోర్టు బాండేజ్ ఇచ్చి డెమెన్షియాలో కూడా వాళ్ళు సుఖప్రదమైన జీవితాన్ని నెరవేర్చే విధంగా సకాటిస్ట్ యొక్క వైద్యం సలహా సంప్రదింపులు అవసరం థ్యాంక్ యూ